कत इक्टी <laughs> डेप्ट 
সেখানে ছয় পার্সেন্ট কাটতে হবে তাহলে আমরা ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট পাবো তাই তো নাকি আচ্ছা এরপরে বলা আছে যে পিপার স্টক ডিভিডেন্ট রেট ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে পিপার স্টক যেখানে যেখানে আসে সেখান থেকে আমাকে কত পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট বের করতে হবে পাঁচ পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট কাটতে হবে তাই তো जा এক নম্বরে বলছে কি যে রিকোয়ারমেন্টে যে তোমার হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টে বলছে ইপিএস নির্ণয় করুন আর ইন ডিফারেন্স পয়েন্ট ডিভিআরডি করতে বলছে শো দা বোথ ইপিএস ইজ এস 2 এন্ড 3 উড বি ইকুয়াল ইন ইন ডিফারেন্স পয়েন্ট ডিভিআইটি পরের দুইটা রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ আপনার দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে কি বলছে সেটা আগে পরে ভাবি আমরা প্রথম কথা আছে ইপিএস নির্ণয় করতে বলছে আচ্ছা ইপিএস নির্ণয় করতে গেলে আমাদের প্রথম কাজটা কি ওয়ার্কিং করতে হবে সবাই একটু খেয়াল করবে মনোযোগ সহকারে তিনটা ওয়ার্কিং করতে হবে তিনটা ওয়ার্কিং এ প্রথম ওয়ার্কিং টা কি ছিল ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট বের করতে হয় ইন্টারেস্ট বের করার ক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে এখানে ওল্ড কোন ইন্টারেস্ট আছে কিনা আচ্ছা ওল্ড ইন্টারেস্ট আমি কোথায় পাবো ওল্ড ইন্টারেস্ট পাবো হচ্ছে ওল্ড ক্যাপিটালে আর ওল্ড ক্যাপিটালে কখন আমি ওল্ড ইন্টারেস্ট পাবো যখন অঙ্কে ডেপট ওল্ড ডেপট এর পরিমাণ থাকবে এখানে কি ওল্ড যে ক্যাপিটালটা ছিল এই যে পনেরো দশ লক্ষ টাকা এখানে কি ডেপ বলা ছিল কোথাও না ভাই বলা নেই जीरो प्रश्न आ पंचाशा पंचाशाल कथा कत पचिस কাটলে আমি পাবো হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট পাবো এই অ্যামাউন্টটাকে আমরা কি করব ইন্টারেস্ট দিয়ে গুণ করব গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব 22500 টাকা আমাদের হচ্ছে সুদ এই যে টুকু করলাম এই টুকু কি বুঝছেন বুঝছি আচ্ছা এবার আসি দ্বিতীয় নাম্বার ওয়ার্কিংটা কি ছিল পি ফাইন্ডিং 
প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড নির্ণয় করতে হবে প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ডে প্রথমে খেয়াল করতে হবে আমাদের প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ডে প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড ওল্ড প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড আছে কিনা ভাই ওল্ড প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড কি করে বুঝবো ওল্ড প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড কিভাবে বুঝবো সেটা হচ্ছে কি ওল্ড প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড বুঝতে গেলে আপনাকে খুঁজতে হবে ওল্ড এ কোনো প্রিপেয়ার্ড স্টক আছে কি না ওল্ড এ কি কোনো প্রিপেয়ার্ড স্টক ছিল শুধুমাত্র ইকুইটি ছিল না তাহলে ছিল না যেহেতু ওল্ড এ কোনো প্রিপেয়ার্ড স্টক ছিল না তাহলে ওল্ড প্রিপেয়ার্ড ডিভিডেন্ড কত হবে জিরো এই দেখেন জিরো লিখছে আর এই জিরোটা কি করতেছি স্ট্রাকচার 1 2 3 তিনটাতে আমরা জিরো লিখে দিচ্ছি জিরো লিখে দেওয়ার পরে আমাদের আসতে হবে নিউ তে নিউ তে একটু খেয়াল করি নিউ তে আমাদের কি বলা আছে নিউ তে দেখেন এখানে আমাদের বলা আছে হচ্ছে নিউ প্রথমটা আসি প্রথমে দেখেন তো স্ট্রাকচার 1 এ এই যে ওয়ান নাম্বার ছিল এই ওয়ান নাম্বারে কি কোনো প্রিপেয়ার্ড স্টক ছিল ছিল ভাই 50% আচ্ছা 50% প্রিপেয়ার্ড স্টক ছিল এটা তার প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড না তাই না না প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড যদি বের করতে হয় প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড রেট দিয়ে গুণ করতে হয় এখানে প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড রেট কত 5% 5% তাহলে এখানে যদি আমরা 5% দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড পাবো তাহলে পুনর লক্ষ টাকার 50% ছিল প্রিপেয়ার স্টক এই 50% উপর কাটার পরে তারপরে যে রেটটা আছে 5% এইটা গুণ করলে আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত প্রিপেয়ার ডিভিডেন্ড পাবো এটা ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে 37500 টাকা হচ্ছে এটা কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ভাই বুঝছি ভাই যদি 5% দাও না থাকতো তাহলে কি 50%ই হইতো শুধু अप्लाई करते हैं जीरो खुजते <coughs> 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 इक्टी प्रत्येक शेयर मूल्य हमशो टाइम शेयर मूल्य टाक दिए भाग करी टोटल पे जाबर अफ शेयर भाग कर
আপনার ওই যে পনেরো লাখ টাকা ছিল নিউ ক্যাপিটাল তার চল্লিশ পার্সেন্ট আর এই যে পনেরো লাখ টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ডেট তাহলে আমরা আসি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ভাগ করলে একটা মান পাবো সেই মানটার সাথে এই পাঁচ হাজারটা যোগ করব যোগ করে একবারে আমরা এখানে অ্যামাউন্ট লিখছি আট হাজার বুঝিয়াছেন ভুলে যাওয়ার বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ এটা করে অনেকে অ্যান্সার লিখে দেয় এখানে এই পাঁচ হাজার আর যোগ করে না এটা কিন্তু ভুল হবে এটা একটু ক্যালকুলেশন যতটা সহজ মনে হচ্ছে সহজ কিন্তু হবে না যখন আপনি ওই মানটা যোগ না করবেন আচ্ছা এটা গেল পরেরটাই ছিল পঁচাত্তর পার্সেন্ট এই যে পনেরো লক্ষ টাকার পঁচাত্তর পার্সেন্ট করলে অ্যামাউন্ট পাবো অ্যামাউন্টকে আমরা যখন টোটাল শেয়ার দিয়ে ভাগ করব মানে শেয়ার প্রাইস দিয়ে ভাগ করব তখন পেয়ে যাবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত শেয়ার এই শেয়ারের সাথে পাঁচটা যোগ করলে দশ হাজার ছয়শো পঁচিশ শেয়ার পাইলাম এই যে তিনটা ওয়ার্কিং করলাম অঙ্ক কিন্তু এই তিনটা ওয়ার্কিং আপনি বাকিটুকু সহজ আপনি এই তিনটা ওয়ার্কিং বুঝতেন কিনা সেটা আমাকে ইনশিওর করতে হবে আগে বুঝতেন এটা বের করছি ওয়ার্কিং করে সেই ইন্টারেস্টটা বিয়োগ করলাম এই যে ইন্টারেস্টটা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে পাওয়া যায় ইবিটি পাওয়া যায় সে দেখেন ইবিটি লিখলাম ইবিটি লিখলাম এখানে ইবিটি লিখলাম এই ইবিটির উপর পনেরো পার্সেন্ট ট্যাক্স সেট কাটলাম এই পনেরো পার্সেন্ট অঙ্কে দেওয়া আছে উপরে এক জায়গায় দেওয়া আছে ওটা কি দেখাও লাগবে নাকি বুঝতে চাই না দেখেন পনেরো পার্সেন্ট ট্যাক্স সেট দেওয়া আছে এই যে পনেরো পার্সেন্ট ট্যাক্স সেট এই ট্যাক্স সেটটা কাটলাম কাটার পরে প্রত্যেকটার সাথে কাটার পরে বিয়োগ করলে যে মানটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় ইএটি মানে লিখতে হবে এখানে একটু ভুল আছে বিয়োগ ফলটা এখানে লিখা নাই এই বিয়োগ ফলটা লিখে নেবেন লিখার পরে এখানে আমরা কি করব এই বিয়োগ ফলটা এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে বিয়োগ ফলটা লিখে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার লিখবো এখানে একটু পূর্ণাঙ্গ একটু নাম্বার অফ শেয়ার লিখে নেবেন এখানে লেখার সুযোগ নেই আমার আমি এডিটিং করতে পারি না এটা করতে পারছি না এটা এটা হয় না এখানে কি করবেন নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করবেন এই যে ইএসসিএস কে না এখানে যে ইএসসিএস এর মানটা পাইছি এটাকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করবেন এখানে নাম্বার অফ শেয়ারও অঙ্কে বের করছিলাম ভাগ করলে আপনারা এই যে ইপিএস পাইলাম এইটা ইপিএস পাইলাম এইটা ইপিএস পাইলাম মানগুলো নিয়ে ইন্ডিফারেন্স পয়েন্ট ইবিআইটি করতে বসে ইন্ডিফারেন্স পয়েন্ট কিভাবে ইবিআইটি করবো ইন্ডিফারেন্স পয়েন্ট ইবিআইটি সূত্রটা একটু লেখেন এখানে দেখেন এখানে ভাগ করতে হবে দেখেন ইবিআইটি অঙ্কে বের করতে হবে আমাকে মূলত বের করতে হবে ইবিআইটি বলতে হবে আইপি মানে 
এবার এই বিআইটি এর মানটা বের করতে হবে বলে বসাই নাই ইন্টারেস্ট আমরা পাইছিলাম প্রথমটাই কত দ্বিতীয়টা কত পাইছিলাম দেখেন তো দেখেন দ্বিতীয়টা ইন্টারেস্ট কত ছিল 54000 74টাই মানে দ্বিতীয়টাই 23 <laughs> 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 लिखल भाग करते এরপরে আমরা কি করছি এটাকে বিয়োগ করার পরে 85 আসছে এটা বিয়োগ করার পরে 85 আসছে এই 85 একবার এটার সাথে গুণ করছি 85 এর সাথে গুণ করছি গুণ করে এই মানটা আসছে 85 এর সাথে 85 একবার এর সাথে গুণ করছি করার পরে এখানে যে 8000 ছিল এখানে 10600 ছিল এটা করার পরে আমরা হচ্ছে এবার পরের লাইনে খেয়াল করেন এখানে শূন্য গুলো বাদ দেব আচ্ছা এই যে শূন্য গুলো আছে কয়টা এখানে শূন্য 3000 1000 দিয়ে ভাগ করব भाग कर এবার আর গুণন করে আমরা একটা মান বের করছি দেখো ভাই এখানে 1000 আসবে বুঝবে কি করে ওইখানে শূন্য গুলো কাটার জন্য যতগুলো কি লাগবে ও 100 হতে পারে 1000 হতে পারে এরকম দেখতে হবে ঠিক আছে বা 25 দিয়ে কাটা কাটা করতে হতে পারে মানে আমার কাটা কাটি যা ছোট করার জন্য বা মানটাকে ছোট করার জন্য এটা করা এবারে দেখেন আমাদের ইবিআই তে একটা মান আসছে সেটা হচ্ছে 1 লক্ষ 50 হাজার টাকা আছে ইবিআই তে বুঝছেন এটা কো হ্যাঁ ভাই বুঝছি तुम्हारे भाग कर बुजारा अच्छा मैं वो आम कोड़ा बारा का एक तथा कोई सीशन डिस्ट्रेस दे बारो नंबर टाइम नहीं है एट इस किन शोर्ट दे ऐसे वर्किंग यानी वर्किंग एक जी हर पूरे हर पूरे 